ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കമ്പാരറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പാരറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്ത് രണ്ട് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓരോ ഐറ്റത്തെയും നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്തു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെയും നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അതർ ഇൻകംസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ അതാണ് കമ്പാരറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ എ കമ്പാരറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സെയിൽസ് അഞ്ച് ലക്ഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നാല് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്രയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് ലക്ഷം ചിലവും കുറഞ്ഞു ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു ലക്ഷമായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എഴുപതിനായിരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു അതിർ ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇരുപതിനായിരമായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നായപ്പോഴേക്കും എത്രയായി പതിനായിരമായി ഇനി ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതി പത്തിൽ അറുപതിനായിരം രൂപ ഇൻകം ടാക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എഴുപതിനായിരം രൂപ ഇൻകം ടാക്സ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ കമ്പാരറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനാണ് ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കുന്നത് കമ്പാരറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെ തന്നെ അഞ്ച് കോളമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോളം പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ കോളം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മൂന്നാമത്തെ കോളം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നാലാമത്തെ കോളം ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് അഞ്ചാമത്തെ കോളം പെർസെൻറ്റേജ് അത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കോളങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന ഐറ്റം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഏതാണ് സെയിൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതുക രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നാല് ലക്ഷം ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ മൈനസ് ഇട്ട് എഴുതണം അല്ലേ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് എന്നിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം എങ്ങനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഡിക്രീസ് ഓർ ഇൻക്രീസിനെ ബേസ് ഇയർ കൊണ്ട് അതായത് ഒൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തിനെ അഞ്ച് ലക്ഷം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം കിട്ടും ഇരുപത് ശതമാനം കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെയിൽസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏതാ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം താഴെ എഴുതണം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റമായിട്ട് എഴുതണം എന്താണ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കുറയ്ക്കണം നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് മൂന്ന് ലക്ഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് ലക്ഷം മനസ്സിലായോ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് അല്ലേ വ്യത്യാസം ഒന്നില്ല തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തൗ ത്രീ ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചില്ല അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണ്ടേ അപ്പം സെയിൽസ് എന്ന അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം മൈനസ് ചെയ്തു എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം കുറച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏത് പ്രോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്നും ഏത് കുറച്ചു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾ
മനസ്സിലായോ അതേസമയം ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടെഴുതണമായിരുന്നു ഇനി അപ്പം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ സാലറി റെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കമ്മീഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എക്സ്പെൻസും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ അതിന് വേറൊരു രീതി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്നതെന്ന് മാത്രം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേതാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസുകളാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എത്രയാണ് എക്സ്പെൻസ് വൺ ലാക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് കുറയുവല്ലേ ചെയ്തത് മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം എങ്ങനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡിനെ വൺ ലാക്ക് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്യണ്ടേ ടു ലാക്കിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ടു ലാക്കിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എന്താ രണ്ട് എമൗണ്ട് വ്യത്യസ്ത എമൗണ്ട് അല്ലേ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കേസ് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എമൗണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു ലക്ഷവും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആണ് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കണം ആ കുളത്തിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻക്രീസ് കാണിക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും കാണണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡിനെ വൺ ലാക്ക് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേറെ ഇൻകം വല്ലതും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻകമാണ് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ൻ്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് അതർ ഇൻകം ഇവിടെ നമുക്ക് അതർ ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ടെൻ തൗസൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം ആഡ് അതർ ഇൻകം എന്ന പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം രണ്ട് ഇയറിലെയും എമൗണ്ടുകൾ കാണിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിക്രീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് എത്രയുണ്ട് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് കോളത്തിൽ മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സോറി മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലുള്ള ആ വൺ ലാക്കിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് അതർ ഇൻകം എഴുതിയില്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ വൺ ലാക്കിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അവിടെയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ ഡി ഇൻക്രീസ് ആണ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും വൺ ഇലവണിൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് കോളത്തിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതുക അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടും ആ ഈ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വർദ്ധിച്ചു ആ വർദ്ധനവിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന വർദ്ധനവിൻ്റെ നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഇനി ഈ തുകയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻകം ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം
ബാലൻസ് ഷീറ്റും കമ്പാരറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൂള് നമ്മൾ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടൂള് കഴിഞ്ഞു ഏതായിരുന്നു കമ്പാരറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും കമ്പാരറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഈ കമ്പാരറ്റീവിനകത്ത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തു രണ്ടോ അതിലധികം വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടുകൾ കമ്പയർ ചെയ്തു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് ഓരോ അസറ്റിനെയും അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കാണും അപ്പം ഒരു കമ്പനിയിൽ അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ പത്ത് ലക്ഷം കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി മനസ്സിലായില്ല അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതുമായിട്ടല്ല കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് ടോട്ടൽ അസറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റ ഓരോ അസറ്റും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ഓരോ ലയബിലിറ്റിയും ലയബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്ന രീതിയാണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബാല ഈ ഈ കണക്കിനകത്ത് രണ്ട് വർഷം വേണ്ട ഒരു വർഷത്തെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേതല്ല രണ്ട് വർഷം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് കമ്പാരറ്റീവ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് അല്ലേ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം അസറ്റും ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം ലയബിലിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് കോളമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് കോളം അങ്ങനെ മൂന്ന് കോളമാണുള്ളത് മറ്റേ കണക്കിൽ അഞ്ച് കോളം ഇല്ലായിരുന്നോ ഇവിടെ മൂന്ന് കോളമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കോളം പെർ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതും അസെറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്തെ അസെറ്റ് ഏതാണ് നോക്കാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണോ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അസെറ്റ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് എഴുതുക ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഏതാണോ തന്നേക്കുന്നത് അത് എഴുതണം കേട്ടോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് എഴുതി അതിനെയും ഒരു സെമി കോളിനിട്ട് തിരിക്കുക അതിന് ശേഷം നോക്കുക ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് എന്ന് എഴുതുക ആ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയുണ്ട് എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എയ്റ്റ് ലാക്സ് എഴുതുക മനസ്സിലായോ ആ എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഇനി അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണണം പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്സിനെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് നോക്കി അസെറ്റ് കോളത്തിൽ എത്ര എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷത്തിനെ ഏത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം അസെറ്റ് ഉള്ളതിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ അസെറ്റ് ഉള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം അസെറ്റ് ആയില്ലേ ഈ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഏത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഇനി തൊട്ടടുത്ത അസെറ്റാണ് ഏത് ഫർ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റിന് വില എത്രയാണ് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഈ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ആറ് ലക്ഷത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് ഉണിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം കിട്ടും
അപ്പം എമൗണ്ട് കോളം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റിനിലുള്ള അസറ്റിൻ്റെ അതേ എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും മാറിയില്ലല്ലോ എമൗണ്ട് ഒന്നും മാറിയില്ല എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കോളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെ ഏതിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിനകത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അതങ്ങ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എമൗണ്ട് കോളം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഹെഡിങ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ആ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് ഒന്നാമത് തന്നേക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അല്ലേ എത്രയുണ്ട് ആറ് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷത്തിന് ലയബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റവും ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും എമൗണ്ട് കോളവും പെർസെൻറ്റേജ് കോളവും ആഡ് ചെയ്തിടുക സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലായോ അടുത്തത് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ കോമൺ സൈസിൽ ചെയ്തത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അവിടെ സെയിൽസിനെയും എക്സ്പെൻസിനെയും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല ഒരു നമ്മളിപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോറി കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് രണ്ട് കൊല്ലത്തേതായിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലേതും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലേതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേതും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കിക്കുകയും കോളം വരയ്ക്കേണ്ടത് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് നെറ്റ് സെയിൽസ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നെറ്റ് സെയിൽസ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവിനകത്ത് രണ്ട് വർഷം തന്നത് എന്തിനായിരുന്നു രണ്ട് വർഷത്തെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കിത് തന്നേക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാം വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് അതിൻ്റെ നെറ്റ് സെയിൽസ് കാണുക വീണ്ടും അടുത്ത കോളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അതിൻ്റെ നെറ്റ് സെയിൽസ് കാണുക ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സെയിൽസ് എത്രയുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം സെയിൽസിൽ നിന്ന് എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം ലെസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് പത്ത് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൽ നിന്നും അൻപതിനായിരം മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്രയുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേതും ഒരേപോലെ ചെയ്തു പോകണം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലേതും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലേതും നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടി നെറ്റ് സെയിൽസ് പത്ത് ലക്ഷമുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നൂറ് ശതമാനം കിട്ടി ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നേക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരവും പത്ത് ലക്ഷവുമാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരവും പത്ത് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് ലക്ഷം എത്രയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ലക്ഷം എന്നാണ് ഏതിൽ തന്നേക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തന്നേക്കുന്നത് ആ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ അപ്പോൾ എന്നാ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരവും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പത്ത് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലേതിൻ്റെ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ പത്ത് പത്ത് ലക്ഷമല്ലേ നെറ്റ് സെയിൽസ് പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പത്ത് ലക്ഷമാണ് ഏത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് സെയിൽസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാ പതിനാറ് ലക്ഷം അതുകൊണ
ഇനി കിട്ടിയ തുകയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എത്രയൊക്കെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ആറായിരം ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആറായിരവും അല്ല അറുപതിനായിരവും രണ്ട് ലക്ഷ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരവും ഉണ്ട് അതിനെയും ഏതുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൊണ്ട് ഓക്കെ പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുകയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ആറ് ശതമാനവും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിന് പതിനാറ് ലക്ഷം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പത്ത് ശതമാനം ഇനി വീണ്ടും സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നാൽപ്പതിനായിരവും എൺപതിനായിരവുമാണ് അതിനെയും ഏതുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് സെയിൽസും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര കിട്ടും നാല് ശതമാനവും അഞ്ച് ശതമാനവും കിട്ടും ഇനി അതർ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതർ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഇപ്പം അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കുറച്ച് എഴുതാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരമായിരുന്നു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഏത് കുറയ്ക്കണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസും കുറയ്ക്കണം സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസും കുറയ്ക്കണം അതായത് അറുപതിനായിരവും നാൽപ്പതിനായിരവും കൂട്ടിയാൽ ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം കുറച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരവും എൺപതിനായിരവും കൂടെ കൂട്ടണം എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടും കിട്ടും ആറും പതിനാല് ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഏതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ആറ് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എത്ര രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഒരു സെക്കൻഡേ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസും സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഒരു ലക്ഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഏതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം കൊസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്കതിനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന തുക ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആറ് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അതിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക ഇനി അതെന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യണം അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നേക്കുന്ന അതർ എക്സ്പെൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതർ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യണം എത്രയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പതിനായിരം രൂപയും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് അതിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക അതിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരവും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരവും കിട്ടും ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഏത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സിൽ നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇൻകം ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം ഇൻകം ടാക്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുകയെ പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്ത് വെക്കുക ആദ്യം സെയിൽസ് അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് റിട്ടേൺസ് കുറയ്ക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കുറയ്ക്കുക കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്നും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക അത് കുറച്ച് കിട്ടുന്നതിനെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറയും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക അതിപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് കാണും ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത്